ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து ப்ராமிசரி நோட் பற்றி நாம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இன்றைக்கி நாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது பார்த்திங்கன்னா க்ராஸிங் ஆஃப் இப்போ அப்படி வந்து சின்ன அதோடய மீனிங் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பார்த்தோம் இப்போ வந்து க்ராஸிங் ஆஃப் செக் பற்றி நாம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா செக்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ டைப்ஸ் ஆஃப் செக்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் செக் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ராஸிங் செக் ஓகேவா ஸோ அந்த ஓப்பன் செக் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒருத்தவங்க கிட்ட ஒருத்தவங்க வந்து நமக்கு செக் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம நேமில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம நேராக என்ன பண்ணலாம் பேங்க் கிட்டே போயிட்டு அந்த செக்கு நம்ம கொடுத்த உடனே அவங்க என்ன பண்ணிவிடுவாங்க அந்த செக்கில் இருக்கிற அமௌண்ட்டை நமக்கு கொடுத்துருவாங்க அது வந்து ஓப்பன் செக் சப்போஸ் க்ராஸிங் செக் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ அந்த செக்கில் வந்து பார்த்தா ரெண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் லைன்ஸ் போட்டிருப்பாங்க அதை நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரீஃபுக்கு நான் ப்ரீஃபாக கொடுக்குற சொல்கிறேன் நான் ரெண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் லைன்ஸ் போட்டிருப்பாங்க தட் இஸ் லெஃப்ட் பாட்டம் ஆஃப் லெஃப்ட் டாப் ஆஃப் தி செக்கில் வந்து க்ராஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த செக்கை வந்து பேங்கர் கிட்ட நம்ம வந்து கொடுக்கும் பொழுது பேங்கர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க கேஷாக நம்ம கையில் கொடுக்காம அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம அக்கௌண்ட்டில் தான் போடுவாங்க ஸோ ஓப்பன் செக் அப்படின்னா அமௌண்ட் வந்து நேராக நம்ம வந்து செக் கொடுத்துட்டு கேஷ் வாங்கிக்கலாம் ஆனால் க்ராஸிங் செக் அப்படின்னும் பொழுது அமௌண்ட் வந்து கேஷாக வாங்காமல் பேங்கர் வந்து அக்கௌண்ட்டில் தான் போடுவாங்க இதுதான் வந்து ஓப்பன் செக் அண்ட் க்ராஸிங் செக்குடைய டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேவா ஓகே இப்போ வந்து க்ராஸ் ஆஃப் செக்னா என்னன்றதை பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே வந்து ஆல்ரெடி ஸ்பெசிமன் கொடுத்தாங்க அதாவது க்ராஸிங் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது இது வந்து செலிஃபனுடைய லெஃப்ட் சைடு டாப்பில் வந்து அந்த டிப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் லைன்ஸ் வந்து போடுவாங்க ஓகேவா ஸோ அது வந்து எம்டியாக இருக்கலாம் அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் லைன்ஸு இல்லை வந்து அன்கோ அப்படின்னு இருக்கலாம் இல்லை பேயிஸ் அக்கௌண்ட்லேயும் எழுதியிருக்கலாம் நாட் நெகோஷியபிள்னு எழுதியிருக்கலாம் இன்கேஸ் ஸ்பெஷல் கிளேசஸ்னால் பார்த்திங்கன்னா பேங்க்குடைய நேம் கூட வந்து அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ ராஜி ரெஃபர்ஸ் டு தி ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் ட்ராயிங் டூ பேரலல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் லைன்ஸ் அக்ராஸ் த ஃபேஸ் ஆஃப் எ செக் வித் ஆர் வித் அவுட் த வேர்ட்ஸ் அண்ட் கோ இப்போ வந்து க்ராஸிங் ஆஃப் செக் என்ன என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டூ பேரலல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் லைன்ஸ் ரெண்டு பேரலலான லைன்ஸ் இருக்கும் அது வந்து அதை தான் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் லைசன்ஸ் சொல்கிறோம் ஓகேவா செக்குனுடைய டாப் மோஸ்ட்டில் வந்து லெஃப்ட் சைடில் வந்து இப்படி க்ராஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா அந்த க்ராஸ் பண்ண இதில் ஒன்று அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் லைன்ஸ்குள்ளே ஏதாவது எழுதி இருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது அன் இல்லை வந்து பேங்க் நேம் எது வேணாலும் வந்து அங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கலாம் த எஃபெக்ட் ஆஃப் திஸ் க்ராஸிங் இஸ் தட் த ட்ராயி பேங்க் வில் பே த அமௌண்ட் ஆஃப் எ செக் ஒன்லி டு த பேங்க் ஸோ நார்மலாக செக்குன்னா நம்ம வந்து கொடுத்து கேஷ் வாங்கிக்கலாம் ஆனால் இந்த க்ராஸிங் பண்ணி இருக்கிற பட்சத்தில் செக்கில் வந்து க்ராஸ் பண்ணி இருந்தாங்க அப்படின்னா அப்போது நம்ம அந்த பேங்கர் கிட்ட அந்த செக்கை கொடுக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்க கேஷாக கொடுக்க மாட்டாங்க நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து அவங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுவாங்க அமௌண்ட்டை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுவாங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம அக்கௌண்ட்லேருந்து நம்ம வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ க்ராஸிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஷ் வந்து நம்ம கையில் வராது நம்மளுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு அது போயிடும் ஓகேவா இதுதான் கிராஸிங் கிராஸிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ டைப்ஸ் இருக்குது தட் இஸ் ஜென்ரல் கிராஸிங் அண்ட் ஸ்பெஷல் கிராஸிங் ஸோ ஜென்ரல் கிராஸிங்னால் என்ன அப்படின்னா அக்கார்டிங் டு செக்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆஃப் த நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆக்ட் எயிட்டீன் எயிட்டி ஒன் வேர் எ செக் பேர்ஸ் அக்ராஸ் இட்ஸ் ஃபேஸ் அண்ட் அடிஷன் டு த வேர்ட்ஸ் அண்ட் கம்பெனி அதாவது இப்போது ஒரு செக்கில் வந்து அதனுடைய ஃப்ரண்ட் இதில் வந்து அதாவது ஃப்ரண்ட் பேஜ் அந்த ஃப்ரண்ட் சைடு இருக்கு இல்லையா செக்குனுடைய ஃப்ரண்ட் சைடு இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு க்ரா அதாவது க்ராஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் லைன்ஸ் வந்து போட்டிருப்பாங்க ஓகேவா அதில் வந்து அன்கம்பெனி அப்படின்ற வேர்டு இருக்கலாம் ஆர் எனி அப்ரிவியேஷன் தேர் ஆஃப் அதாவது அன்கம்பெனினா இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அன்கம்பெனின்றது ஒரு அப்ரிவியேஷன் மாதிரி போட்டிருக்காங்க இல்லையா கம்பெனின்னு ஃபுல்லாக எழுதாமல் அண்ட் கம்பெனி அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க அந்த மாதிரி அப்ரிவியேஷனாகவும் இருக்கலாம் பிட்வீன் த பேரலல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் லைன்ஸ் ரெண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் லைன்ஸ்க்கு உள்ளே வந்
டூ பேரலல் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் லைன்ஸ் சிம்ப்ளி இல்லை வெறும் டூ டிரான்ஸ்ஃபர் லைன்ஸ் மட்டும் இருக்கும் எய்தர் வித் ஆர் வித் அவுட் த வேர்ட்ஸ் அதே போல் வேர்ட்ஸ் இருக்கலாம் அதுக்குள்ளே இல்லை இல்லாமலும் இருக்கலாம் அதே போல் நாட் நெகோஷியபிள் அப்படின்றதும் என் வேர்டு இருக்கலாம் இல்லை நாட் நெகோஷியபிள் அப்படின்ற வேர்டு இல்லாமலும் இருக்கலாம் தட் அடிஷன் ஷால் பி டீம்டு எ க்ராஸிங் டீம்டு அப்படின்னா என்ன கன்சிடர்டு ஸோ ஒரு செக்கில் லெஃப்ட் பாட் டாப்பில் வந்து கிராஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் லைன் போட்டிருந்து உள்ளக்கு வந்து கண்டென்ட் வேர்ட்ஸ் இருந்தாலும் சரி இல்லைன்னாலும் சரி அதே போல் நாட் நெகோஷியபிள்னு எழுதியிருந்தாலும் சரி இல்லை இல்லைன்னாலும் சரி அது என்னவா கன்சிடர் பண்ண முடியும் அதை தான் வந்து கிராஸ்டு செக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் அந்த செக் ஷால் பி டீம்டு டு பி கிராஸ்டு ஜென்ரலி அந்த மாதிரி செக் தான் வந்து என்னது கிராஸ்டு செக் அப்படின்னு பொதுவாக வந்து சொல்லுவாங்க கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இதுதான் வந்து செக்கினுடைய டெஃபினேஷன் ஒன்றும் இல்லை செக்கினுடைய டெஃபினேஷன் என்ன சொல்கிறாங்க செக்கினுடைய டாப்பில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் லைன்ஸ் அக்ராஸ் இருக்கும் அதுக்குள்ள வேர்ட்ஸ் இருக்கலாம் இல்லை இல்லாமலும் இருக்கலாம் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா அதில் நாட் நெகோஷியபிள்னு எழுதியிருக்கலாம் இல்லை நாட் நெகோஷியபிள்னு எழுதாமையும் இருந்திருக்கலாம் இப்படி இருக்கிற செக்கு தான் நம்ம வந்து என்னவா கன்சிடர் பண்ணுறோம் கிராஸ்டு செக்காக நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஜென்ரலாகவே இதை வந்து கிராஸ் செக்காக கன்சிடர் பண்ணுறோம் த லைன்ஸ் ஷுட் பி ட்ரான் அக்ராஸ் த ஃபேஸ் ஆஃப் ஏ செக் அண்ட் நாட் ஆன் த ரிவர்ஸ் தேர் ஆஃப் ஸோ செக்கினுடைய முன் பக்கத்தில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிராஸ் வந்து போடுவாங்க அந்த செக்கினுடைய ரிவர்ஸ் பின்னாடி வந்து எதுவுமே நம்ம எழுத மாட்டோம் ஃபர்தர் தே மஸ்ட் பி பேரல் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்ட் அந்த லைன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் ஒன்றுக்கு ஒன்று இணையாக இருக்கும் ஓகேவா பேரல் அப்படின்னா என்னது இணையான கோடுகள்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த டூ லைன்ஸும் இருக்கும் அதே போல் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து அந்த லைன்ஸ் தான் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் கிராஸ் மார்க்ஸ் அச்சாஸ் எக்ஸ் டஸ் நாட் கான்ஸ்டியூட் கிராஸிங் நார்மலாக நம்ம தப்பு அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ராங் சிம்பிள் போடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ராங் சிம்பிள் வந்து கிராஸிங் வந்து கிடையாது அப்படி போடுறத வந்து நம்ம கிராஸிங்னு சொல்ல மாட்டோம் த வேர்ட்ஸ் அன் கம்பெனி ஆர் எனி அப்ரிவியேஷன் தேர் ஆஃப் ஆர் நாட் அன் இன்டெக்ரல் பார்ட் ஆஃப் எ கிராஸிங் அண்ட் தேர் ஒமிஷன் டஸ் நாட் அஃபெக்ட் த வேலிடிட்டி ஆஃப் தி கிராஸிங் இப்போ வேர்ட்ஸ் வந்து அன் கம்பெனின்னு இருந்தாலோ இல்லை அப்ரிவியேஷன் மாதிரி அன் கம்பெனி மாதிரி ஏதாவது போட்டிருந்தா கூட பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து செக்கில் வந்து எழுதலாம் இல்லை எழுதாமலும் இருக்கலாம் அதனால் வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது ஆனால் அங்கே என்ன இருக்கணும் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் லைன்ஸ் டூ பேரலல் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் லைன்ஸ் வந்து அந்த செக்கில் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் கிராஸிங் ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடிய கிராஸிங் மெத்தடாலஜி சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ஜென்ரல் கிராஸிங் ஜென்ரல் கிராஸிங்கில் இருக்கக்கூடிய முக்கியத்துவங்கள் என்ன எ கிராஸ்ட் செக் சுட் நாட் பி பெய்ட் அக்ராஸ் த கவுண்டர் பேங்கர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு செக் வந்து கிராஸ் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா செக் கவுண்டர் வழி கேஷாக கொடுக்க மாட்டாங்க செக்கினுடைய வேல்யூவை கேஷாக கொடுக்க மாட்டாங்க ஈவன் இஃப் த பே ஆஃப் எ கிராஸ்ட் செக் இஸ் வெல் நோ அதாவது இப்போ அந்த செக் எடுத்துகிட்டு வரக்கூடிய அந்த பர்சன் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க நேமில் கூட அந்த செக் இருக்கலாம் அந்த பர்சன் இருக்காங்க இல்லையா அந்த பர்சனை வந்து அந்த பேங்கருக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருந்தா கூட அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க அந்த கிராஸ்ட் செக்காக இருந்துச்சுன்னா கேஷாக கையில் கொடுக்க மாட்டாங்க த பேயிங் பேங்கர் இஸ் டேரக்டட் டு மேக் பேமெண்ட் ஒன்லி த்ரூ அனதர் பேங்கர் அந்த பேயிங் பேங்கர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க பேமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அக்கௌண்ட் எதில் இருக்கோ அதில் தான் வந்து அதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க இஃப் த பேயி டஸ் நாட் ஹாவ் ஏ பேங்க் அக்கௌண்ட் சப்போஸ் அந்த பேயிக்கு வந்து பேயின்னா யாருடைய நேமில் வந்து அந்த செக்கு இருக்குதோ இல்லை யார்கிட்ட வந்து செக்கை கொடுக்குறாங்களோ அந்த அவங்களுடைய அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட்டே இல்லை அப்படின்னா ஹீ கேன் கலெக்ட் இட் ஒன்லி த்ரூ சம்மன் ஹூ இஸ் ஹாவிங் ஏ பேங்க் அக்கௌண்ட் அப்போது வந்து அந்த பேங்க் என்ன பண்ணுவாங்க யாருக்கு அக்கௌண்ட் இருக்கோ அவங்களுடைய அக்கௌண்ட்டில் வந்து இவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது இருந்தாங்கன்னா அந்த அக்கௌண்ட்டில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த அமௌண்ட்டை இவங்க என்ன பண்ணலாம் வித்ரா பண்ணலாம் ஸோ ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஈவன் இஃப் செக் ஹாஸ் பீன் ஸ்டோலன் அண்ட் கலெக்டட் ஃபார் பார்ட்டி நாட் என்டைட்டில் டு இட் த பர்சன் ஃபார் ஹூம் இட் ஹாஸ் பீன் கலெக்டட் கேன் பி ஈஸ்லி ட்ரேஸ்ட் சப்போஸ் இப்போ அந்த கிராஸ்ட் செக் வந்து திருடிட்டாங்க யாராவது ஒருத்தர் வந்து திருடிட்டாங்க அப்படின்ட்டு
ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஈஸியாக ட்ரேஸ் பண்ண முடியும் அந்த அமௌண்ட் வந்து யாருடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு போயிருக்கு அப்படி அந்த செக் நம்பர் வச்சு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஈஸியாக வந்து ட்ரேஸ் அவுட் பண்ண முடியும் தஸ் க்ராஸிங் இன்ஷோர் சேஃப்டி அண்ட் ப்ரிவென்ஸ் பேமெண்ட் இன்டு ராங் ஹேண்ட்ஸ் அதாவது இதனால் இந்த க்ராஸிங் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுது தப்பான மனிதர்கள்கிட்ட வந்து ஒரு வேலை செக்கு திருடப்பட்டுட்டால் வந்துட்டு தப்பான மனிதர்கள்கிட்ட அந்த காஸ்ட் செக்கு போனால் கூட நம்மளால் ஈஸியாக ட்ரேஸ் அவுட் பண்ண முடியும் அதனால் நமக்கு வந்து ஒரு சேஃப்டி தான் அது அந்த செக்கை வந்து க்ராஸ் பண்ணுறது ரொம்ப சேஃப்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் க்ராஸிங் அக்கார்டிங் டு செக்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆஃப் தி நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆக்ட் எயிட்டீன் எயிட்டி ஒன் ஜென்ரல் க்ராஸிங் வந்து ஜென்ரல் க்ராஸிங்னுடைய செக்ஷன் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸ்பெஷல் கிராஸிங்னுடைய செக்ஷன் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகேவா ஸோ ஸ்பெஷல் கிராஸிங்னா என்ன அப்படின்னா வேற செக் பேர்ஸ் அக்ராஸ் இட்ஸ் ஃபேஸ் அண்ட் அடிஷன் ஆஃப் த நேம் ஆஃப் யூர் பேங்கர் வித் ஆர் வித் அவுட் த வேர்ட்ஸ் நாட் நெகோஷியபிள் தட் அடிஷன் ஷால் பி டீம்ட் எ கிராஸிங் அண்ட் அ செக் ஷால் பி டீம்ட் டு பி கிராஸ்ட் ஸ்பெஷலி அண்ட் டு பி கிராஸ்ட் டு தட் பேங்கர் இப்போ இந்த ஸ்பெஷல் கிராஸிங்கில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு டூ டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் லைன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் லைன்ஸ்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நா நெகோஷியபிள் நாட் நெகோஷியபிள்னு போட்டிருக்கலாம் இல்லை போடாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அந்த செக்கில் வந்து என்ன இருக்கும் எந்த பேங்கில் இந்த அமௌண்ட்டு போகணும் அப்படின்ற அந்த பேங்க் நேம் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய செக்ஸை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்பெஷல் க்ராஸிங் செக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க வேறு எ செக் பேர்ஸ் அக்ராஸ் இட்ஸ் ஃபேஸ் அண்ட் அடிஷன் ஆஃப் த நேம் ஆஃப் யூர் பேங்கர் வித் ஆர் வித் அவுட் த வேர்ட்ஸ் நாட் நெகோஷியபிள் அந்த செக்கில் வந்து அந்த ரெண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் லைன்ஸில் நாட் நெகோஷியபிள்ன்ற வேர்டு இருக்கலாம் இல்லை இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஆனால் என்ன இருக்குது அதில் நேம் ஆஃப் த பேங்கர் யாருக்கு எந்த பேங்கில் வந்து எந்த பேங்கில் வந்து அந்த அமௌண்ட் அனுப்பணுமோ அந்த பேங்கினுடைய நேம் வந்து அதில் இருக்கும் ஓகேவா தட் அடிஷன் ஷால் பி டீம்ட் எ கிராஸிங் அந்த செக் ஷால் பி டீம்டு டு பி கிராஸ்ட் ஸ்பெஷலி அண்ட் டு பி கிராஸ்ட் டு தட் பேங்கர் அந்த பர்டிகுலர் பேங்க் பேங்க்கு மட்டும்தான் அந்த அமௌண்ட் வந்து என்ன ஆகும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஓகேவா இதுதான் வந்து என்னது ஸ்பெஷல் கிராஸிங் ஜென்ரல் கிராஸிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா பேயிஸ்னுடைய அக்கௌண்ட்டில் வந்து அவங்க வந்து அமௌண்ட்டை வந்து போட்டுருவாங்க ஆனால் இதில் பர்டிகுலராக ஒரு பேங்கினுடைய நேமே இங்கே மச்சினி இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க இல்லையா இந்த கிராஸ்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியான்னு அப்போ மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை நாட் நெகோஷியபிள்னு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியான்னு இருக்குது இது நாட் நெகோஷியபிள் போடாமையே இருக்கலாம் ஆனால் என்ன ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா போட்டிருக்காங்க அப்போ பர்டிகுலராக அந்த பேங்க் நேம் மென்ஷன் இருந்து கிராஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் தி ஸ்பெஷல் கிராஸிங் ஓகேவா ஸோ ஹியர் தட் பேரல் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் லைன்ஸ் ஆர் நாட் எசென்ஷியல் இந்த இடத்துல வந்து ஸ்பெஷல் கிராஸிங்கில் வந்து அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் லைன்ஸ் இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது காரணம் என்னென்னா நீ கொடுக்க போகிற அமௌண்ட் வந்து இந்த பேங்க்குக்கு தான் கொடுக்கணுன்னு நம்ம பர்டிகுலராக அங்கே மென்ஷன் பண்ணிடுறோம் அப்போது அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் லைன்ஸ் போடணுன்ற அவசியம் கிடையாது பட் த நேம் ஆஃப் த பேங்கர் டு ஹூம் த பேமெண்ட் ஷுட் பி மேட் இஸ் டு பி நெசசரிலி ரிட்டன் ஆன் த ஃபேஸ் ஆஃப் த செக் ஆனால் எந்த பேங்க்குக்கு நீங்கள் வந்து பணம் கொடுக்கணுமோ அந்த பேங்கினுடைய நேமை வந்து அந்த செக்கினுடைய ஃப்ரண்ட் இதில் வந்து எழுதியிருக்கணும் யாருக்கு வந்து இந்த அமௌண்ட் போகணும் அப்படின்ற அந்த இடத்துல அந்த பேங்கினுடைய நேம் வந்து எழுதியிருக்கணும் தஸ் இட் மஸ்ட் பி நோட்டட் தட் வைல் ட்ராயிங் ஆஃப் டூ பேரல ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் லைன்ஸ் இஸ் எ மஸ்ட் ஃபார் ஜென்ரல் கிராஸிங் ஜென்ரல் கிராஸிங்கில் கண்டிப்பாக அந்த டூ பேரல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் லைன்ஸ் அப்படின்றது வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஓகேவா த அடிஷன் ஆஃப் த நேம் ஆஃப் யூர் பேங்கர் கான்ஸ்டியூட்ஸ் த எசென்ஷியல் பார்ட் ஆஃப் ஸ்பெஷல் கிராஸிங் ஸ்பெஷல் கிராஸிங்கில் இருந்து என்னது பர்டிகுலராக இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் இந்த அமௌண்ட் போகணும் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணுவாங்க பாருங்கள் அந்த தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஸ்பெஷல் கிராஸிங் சொல்கிறோம் ஸோ ஜென்ரல் கிராஸிங்கில் வந்து அந்த டூ பேரல ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் லைஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் அதே போல் பேயிஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு அமௌண்ட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் ஆனால் ஸ்பெஷல் கிராஸிங்க
ஓகேவா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் கிராஸிங்கில் வந்து இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் இதுதான் ஜென்ரல் கிராஸிங்க்கும் ஸ்பெஷல் கிராஸிங்க்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெஷல் கிராஸிங் ஹியர் த பேயிங் பேங்கர் ஷுட் மேக் பேமெண்ட் ஒன்லி டு த பர்டிகுலர் பேங்கர் நேம்ட் ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஸ்பெஷல் கிராஸிங் ஆர் டு ஹிஸ் ஏஜென்ட் ஃபார் கலெக்ஷன் ஸோ பேயிங் பேங்கர் செக் வருது இல்லையா அவங்க தான் வந்து அந்த அமௌண்ட்டை கொடுக்க போகிறாங்க அந்த அவங்க தான் பேயிங் பேங்கர் அவங்க என்ன பண்ணணும் அந்த பர்டிகுலர் பேங்கர் நேமனுடைய மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவாக இருக்கலாம் இல்லை இந்தியன் பேங்க் இருக்கலாம் என்ன பேங்கினுடைய நேம் வந்து மென்ஷன் பண்ணி இருக்கோ அதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் ஸ்பெஷல் கிராசிங் சொல்றோம் அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் இந்த அமௌண்ட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் த ஸ்பெஷல் கிராஸிங் இஸ் சேஃபர் தேன் ஜென்ரல் கிராஸிங் ஸோ ஜென்ரல் கிராஸிங்கை கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்பெஷல் கிராஸிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சேஃப் இப்போ ஜென்ரல் கிராஸிங்கில் வந்து என்ன ஆகுது சப்போஸ் வந்து நம்மளுடைய செக் வந்து திருடுபட்டுடுச்சுன்னா அப்போது அந்த அந்த அவங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் தான் வந்து அந்த அமௌண்ட் போகும் ஆனால் அதை வந்து ஈஸியாக ட்ரேஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் ஸ்பெஷல் கிராஸிங்கில் வந்து அந்த சீட்டிங் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் வந்து ரொம்ப கம்மி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த சாப்டர் உங்களுக்கு தெரிவாக புரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம